ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർച്ചൂസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ സമൂസയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പിൻവീൽ സമൂസയാണിത് നമുക്ക് ഈ വെറൈറ്റി സമൂസ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സമൂസ ഷീറ്റാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം റവ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അജ്വൈനാണ് അതായത് നമ്മുടെ അയമോദകമാണ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അജ്വൈൻ ചേർക്കാം അതായത് അയമോദകം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തു ഇനി പഞ്ചസാരയാണ് അതൊരല്പം ചേർത്താൽ മതി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് നെയ്യാണെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുത്താലും മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഒട്ടാതിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കും കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ കഷ്ണം മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഉടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തു വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളിയെ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകിനെ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി വേഗം വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് വഴണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ള പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് അതൊരു പിഞ്ചോളം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി എടുക്കണം കൈ വെച്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ മടക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റോൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്യരുത് നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കട്ടിയിൽ പരത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ടി തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സമൂസ റോളെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മൈദപ്പൊടിയുടെ മാവിലേക്ക് ഈ സമൂസ ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനെ മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ സമൂസയും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പിൻവിൽ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്തൊരു വിഭവമാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാ